Y vamos a conversar hoy con Luis Garrido, quien es asesor del despacho superior del Ministerio de Salud. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a conversar sobre la videoconsulta que se ha lanzado en la provincia de Bocas del Toro y también acá en el Hospital Santo Tomás. Doctor, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Doctor, hablemos de la videoconsulta. Sí, bueno, la videoconsulta es la utilización de las, de las TIC para dar la atención médica a nivel virtual. Ya Panamá, ha, desde hace dos años y medio, ha desarrollado la teleconsulta telefónica, entrevista que hemos hecho y hemos notificado a la ciudadanía en el pasado. En esta oportunidad, en el día de ayer, lanzamos la videoconsulta que incorpora el video a la atención médica. Esto significa que a nivel eh, virtual, a distancia, el médico, y vamos a ser específicos para el caso de la entrevista, el médico, en este caso, el cardiólogo, el doctor Frago, en el Hospital de Santo Tomás, le da una consulta de cardiología a un paciente que tiene naturalmente alguna afección cardíaca, en el Minsa Caxi de Boca del Toro. En la, en, el, en la instalación sanitaria de Boca del Toro, hay un médico que le sirve de apoyo a este paciente que cuenta con todos los exámenes, que ya lo ha examinado previamente, y lo que hace es una interconsulta para ver la opinión del especialista, del cardiólogo, y darle las indicaciones correspondientes. También contamos para reforzar este tipo de atención con aparatos. Ya actualmente ya se está dando, se están eh, utilizando ¿no? estetoscopios electrónicos. El electrocardiograma también es transmitido vía virtual, donde el médico especialista lo ve en una pantalla de computadora o de televisión, lo lee, hace el diagnóstico, recomienda los tratamientos correspondientes y el médico tratante, en este caso de, de Misa Caxi, fica atlente de boca del toro, le da el seguimiento correspondiente. Esto que evita que el paciente venga de boca del toro a Panamá. Eh, eh, uno, en razones de tiempo, de comodidad del paciente y además de congestiona la consulta externa de Santo Tomás, aquellos que tengan, que, que tengan más cercanía y necesiten este tipo de atención. Es decir, ahorramos tiempo, la calidad de la atención se mantiene, eh, damos atenciones más oportunas, evitamos congestionamiento de las citas y también la dilación para la cita correspondiente. O sea, usando las tecnologías modernas, ya Panamá ha, ha hecho este lanzamiento. Además, y aprovecho la oportunidad para informar, en la misma metodología de atención se va a aplicar con el hospital del niño para darle seguimiento no solamente a en esta primera instancia es eh, Misa Caxi Boca del Toro pero la pretensión es hacerlo extensivo también a nivel nacional en algunas especialidades que, que en estas áreas no existan así es que esto es un avance importante para nosotros las cuales están enmarcados en el, en el plan maestro que desarrolla el Ministerio de Salud en el campo de la telemedicina. Doctor, tengo varias preguntas y voy a iniciar con la siguiente. Por ejemplo, cuando un paciente vaya a sacar una cinta, una cita médica, ¿puede elegir una cita presencial o una de estas citas a través de videollamadas? Correcto. Presencial, lo tradicional. Ok. En caso de estas áreas de, de, o que no haya el especialista o era difícil acceso, se le hace la propuesta al paciente y se le, eh, se le explica de qué se trata. Naturalmente va un funcionario nuestro que oriente esto y que va a haber un médico además. Va a haber un médico además que es el médico tratante, pero que requiere también esta recomendación especializada. Y si el paciente acepta como todo tipo de atención, lo que llamamos nosotros el consentimiento informado, se le, se le hace la propuesta. El, ya esta experiencia la hemos hecho con la teleconsulta telefónica, y puedo decirle, con la misma metodología, en ese, porque se le invita, no es una cuestión impositiva. 
ya tenemos más de 100 mil consultas telefónicas realizadas en, la, en 12 regiones del país. E incluso los mismos pacientes, hemos hecho encuestas de calidad, están satisfechos con la atención. En caso que se requiera en esta videoconsulta, porque se llegue a ese diagnóstico con el médico especialista y con el médico tratante local, que requiere una atención presencial o una hospitalización, se le hace, se le hace la referencia inmediatamente en caso que se haga la conclusión. Eh, eh, y se la atiende como tradicionalmente hemos hecho eh, en, en la atención presencial. Doctor, el tiempo de las citas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede durar una de estas citas? ¿Va a durar el mismo tiempo que regularmente dura una cita? Porque tengo y conozco casos en donde una persona está sacando una cita en el 2024 y se la están dando hasta finales del 2025. Es decir, que en un tema de cardiología, la persona lo que requiere y lo que necesita es que le atiendan lo más rápido posible. Sin embargo, esperan hasta el 2025 una cita que están sacando en el 2024. Sí, con mucho gusto. Le hago la, la respuesta. Naturalmente, como dije, este paciente tiene una evaluación médica ya, ya establecida por el médico tratante. Y el nivel de urgencia se establece en ese momento. Si es algo urgente, definitivamente hay que atenderlo a nivel, como lo establece el, el, el término, de manera urgente. Eso no es discusión. Si puede dilatarse esa, esa atención... Eh, en un tiempo determinado se hace, se programa la cita. Claro, con el uso de la tecnología, esos tiempos se van a cortar. Claro. ¿Por qué? Porque descongestionamos la consulta externa, en primer lugar. Y segundo, la, la agilidad tecnológica, la, la velocidad, mejor dicho, perdón, tecnológica para esa atención, acortamos todos los tiempos. Y, que, y pensamos, porque esto el programa está ahora eh, eh, desarrollándose, no tenemos dudas, mejor, mejor dicho, que los tiempos de consulta se van a cortar. Claro. Porque va a haber una complicación de aquellos casos que son más urgentes, que van a ser a nivel presencial, porque no hay otra, otra alternativa, y aquellos que podamos ver por la vía, la vía tecnológica, con el apoyo de, esta, de este tipo de metodología. Doctor, han ustedes... Sí. Eh, analizado, ¿no? porque vivimos en un país en donde la luz se va básicamente todos los días, en donde hay sectores del país en donde tal vez pasan hasta 12 horas sin energía eléctrica y que tal vez también requieran esta necesidad. Por ejemplo, si vamos hasta la provincia de Bocas del Toro o en la provincia de Panamá Oeste, que básicamente no hay luz casi siempre, eh, y un paciente se conecta y en medio de la, de la consulta se va la energía eléctrica, ¿cómo van a hacer ustedes ahí? Porque el doctor tiene que seguir con una agenda y esta persona va a quedar rezagada porque de una u otra forma va a tener que volver a agendar una cita para poder tener la atención. Bueno, eh, eso es una salida y sale el control de, 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 de la institución. Sin embargo, nosotros hemos hecho todos los ajustes hasta donde se puede para que el aspecto tecnológico, estamos hablando de la conectividad, la cual depende de la energía eléctrica, claro. sea la mejor posible incluso con plantas eléctricas, pero sí sucede, y creo que va a suceder con la realidad que estamos viviendo, tenemos nosotros dos, dos opciones eh, para, para mitigar el asunto, porque lo ideal sería la cita directa, ¿no? claro. que llamamos en el tipo de la, de la videoconsulta, la que llamamos la sincrónica, que es el caso que estamos nosotros conversando ahora mismo, directa en el momento, interactiva, y la asincrónica, existe la posibilidad que grabemos el tipo de consulta, se le manda posteriormente eh, al, al médico especialista para que él en su momento, porque no puede parar, usted ha, ha hecho el planteamiento correcto, su actividad profesional, para que en, en posteriormente, ojalá sea durante el día o al día siguiente, él mire eh, eh, las la, la interrogantes o la, la interconsulta que le hace el médico tratante y él pueda contestar por medio tecnológico esa entrevista grabada y remitirla nuevamente al médico tratante para que le dé seguimiento al paciente. Es decir, en el tipo de la videoconsulta, para tratar de precisar, tenemos dos modalidad, modalidades. La sincrónica, que es en tiempo real, y la asincrónica, que nos permite, por razón de la tecnología, grabar la entrevista emitirla posteriormente 
eh, y, el, y, el, y el médico especialista hace la, la, las recomendaciones por la misma por el mismo medio electrónico asincrónicamente lo, lo devuelve al médico tratante y con eso cumplimos el compromiso con el paciente naturalmente claro. este paciente va a tener necesidad de seguimiento sí. y se, se, la, se la hace una una agenda nuevamente y se le sigue viendo. A eso, Entonces, a eso iba, doctor. Por ejemplo, si el paciente requiere una receta médica, eh, ¿va a tener que asistir hasta una instalación o va a ser una receta electrónica que el paciente va a poder llevar a una farmacia o a alguna instalación y no va a tener que venir hasta la ciudad? Perfecto. Eh, ya nosotros desde hace dos años con la misma teleconsulta telefónica que ya hemos manifestado y que ya tenemos ya desarrollando, en el país ya la tecnología nos permite la elaboración de la receta electrónica. Ya tenemos la receta electrónica. De forma tal que esa receta también se, le, se emite electrónicamente y el paciente tiene acceso a esa receta electrónica. Con esa receta electrónica él puede retirar los medicamentos de la instalación que lo está atendiendo. E incluso si no la tiene esa instalación, por X razón, se le imprime a través de farmacias y él puede llevarla a otra instalación, incluso la caja de seguros sociales, ya lo, ya lo tenemos establecido hace años, e incluso al sector privado, y adquirir el medicamento. O sea, en resumen, ya tenemos la receta electrónica. Le agradecemos a Luis Garrido, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud, hablando sobre esta nueva alternativa que tendrán los pacientes, la teleconsulta, eh, que se ha implementado entonces en varios centros hospitalarios del país.